সমাজ দর্শক সবাই দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জিটিভি নিয়মিত আয়োজন জি ডায়ালগে সাথে আছি আমি অঞ্জন রায় স্টুডিওতে আছেন দুজন বিশিষ্ট অতিথি আলোচনায় যাব কিন্তু তার আগে দেখে নিতে চাই আজকে জিটিভির সর্বশেষ সংবাদ শিরোনাম নতুন কৌশলে সক্রিয় হতে চায় জামায়াত আদর্শে পরিবর্তন আসবে না মন্তব্য বিশ্লেষকদের মারাত্মক ভুল শুধু না অপরাধ সেই ভুল এবং অপরাধের শাস্তিও হয়েছে এবং এটাকে ওরা যদি স্বীকার করে করে বলে যে আমরা ক্ষমা চাই তাহলে এটা হলো সত্যের স্বীকৃতি সত্যের অস্বীকৃতি দিয়ে কোনো রাজনৈতিক দল দাঁড়াতে পারে না ডাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু প্রধানমন্ত্রীর অপেক্ষায় ছাত্রলীগ দাবিতে অনর ছাত্রদল শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পরে ওনার সাথে ওনার কনসার্ট নিয়েই আমরা হয়তো মনোনয়নপত্র যাদেরকে উনি কেনার জন্য বলবেন আমরা তারা মনোনয়নপত্র কিনবো বলে প্রত্যাশা রাখি আমাদের দাবিগুলোর বিষয়ে আন্তরিক এবং ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবেন সেই সিদ্ধান্তর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারব বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাস গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করল হাইকোর্ট ব্যাখ্যা চেয়ে সম্পাদককে তলব এবং একুশে ফেব্রুয়ারি ঘিরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রং তুলে সাজ চার স্তরের নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা শহীদ মিনারকে ঘিরে আমাদের চার স্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা বলায় তৈরি করা হবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এলাকায় আমরা চেকপোস্ট তৈরি করব ফিরে এলাম স্টুডিওতে আমরা শিরোনাম দেখছিলাম আমরা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আজকে কথা বলতে চাই স্বাস্থ্যখাত নানা সময় আলোচিত এবং আমরা স্বাস্থ্যখাতের অগ্রগতি দেখছি এবং আমাদের চিকিৎসা খাতে সার্বিক চিত্রও আমরা দেখছি একই সাথে সাম্প্রতিককালে একটি বড় হাসপাতালে আগুন লাগা নিয়ে আলোচনা এসেছে নিরাপত্তার বিষয়টি এবং সার্বিক স্বাস্থ্যখাতের চিত্র নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই আজকে আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে আছেন জি টিভির জি ডায়ালগের স্টুডিওতে আছেন সিনিয়র সাংবাদিক জায়দুল হাসান পিন্টু রয়েছেন আমাদের সাথে ডক্টর মুরাদ হাসান এমপি স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমাদের বাংলাদেশ সরকারের স্বাগত আপনাদের দুজনকেই আমি জায়দুল হাসান পিন্টু আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে আসলে চল্লিশ পঁয়ত্রিশ মিনিটের একটা আলোচনায় তো সব বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব না আমরা এই খাতটিকে দেখি যে বেশ কিছু বিষয়ে সাম্প্রতিককালে আলোচনায় এসেছে আবার বেশ কিছু বিষয়ে প্রচণ্ড রকম প্রশংসিত হয়েছে আমরা দেখেছি এবং তার মাঝখান থেকে যদি আপনি আপনার লেন্সটি রাখেন আপনার বক্তব্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের মন্ত্রী সাহেব নতুন হম ওনাকে প্রথম দিনই বোধে ওনার সঙ্গে হর দিনই তিনি ছিলেন এবং আপনিও ছিলেন উনি কিছু কমিটমেন্ট করে দিয়ে গেছিলেন সেদিন আমি আশা করবো সেই কমিটমেন্টগুলি উনি ভুলবেন না সময় রয়ে গেছে এখনো তো মাত্র কয়েকদিন যাই হোক এই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা স্বাস্থ্য খাতে আমি যা দেখি বাংলাদেশের অনেক উন্নয়ন যেমন অগ্রগতিও যেমন আছে আবার কিছু বেশ কিছু অনিয়মের প্রশ্নও আছে আমাদের স্বাস্থ্য সেবার মান বেড়েছে নারী স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে শিশু পুষ্টির বেড়েছে গড়ায়ু বেড়েছে গড়ায়ু বেড়েছে স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে তোর গড়ায়ু বাড়ার কথা না এখন বাহাত্তর বছর বয়স বোধে আমাদের গড়ায়ু গড়ায়ু যেটা আপনার আজ থেকে সাতচল্লিশ স্বাধীনতার পরপর আমাদের সেটা পঞ্চাশের কোটাই ছিল তো সেই দিক থেকে আমি যদি দেখি তারপরে আমাদের দেশে ঔষধ প্রায় শিশু মৃত্যুর হার কমাটা গড়ায় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে সেটা তো অবশ্যই এটা তো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কারও পেয়েছেন আর তা এর বাইরেও আমাদের ঔষধও আপনার অনেক বাংলাদেশে এখন সব তৈরি হচ্ছে মোটামুটি নিরানব্বই বিভাগ ওষুধ বোধে আমাদের এক্সপোর্টও হচ্ছে তা আমি বললাম যে এগুলো ভালো এখন আমরা সাংবাদিকরা তো অপর পিঠটাও দেখি মুদ্রার সেই জায়গায় যদি বলেন আমি দেখি এই স্বাস্থ্যখাতে বেশ কিছু অনিয়ম এই অনিয়ম মাত্রা অনেক এই অনিয়মের মাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের অনাস্থা সেই অনাস্থাটা দেশের স্বাস্থ্যসেবার প্রতি অনাস্থা আসলেই অনেক বেশি যে কারণে আমার দেশ থেকে বোধ হয় প্রায় দশ লাখ লোক বাইরে চলে যাচ্ছে ট্রিটমেন্টের জন্য হয়তো সেই ট্রিটমেন্ট আমার দেশেও হয় এর মধ্যে যে শুধুমাত্র যা অর্থনৈতিক কারণ তা না যে টাকা আছে বলে বিভিন্ন জায়গায় চলে যাচ্ছি এটাও যেমন আছে আবার ওই সেকেন্ড ওপিনিয়নের জন্য যাচ্ছে যে সেকেন্ড ওপিনিয়নটা আমার এখানেই হতে পারত এই অনাস্থার পেছনে এই আমি মনে করি আমাদের ওই যে সরকারি লোকজনও আপনার দায়ী কারণ আমাদের রাষ্ট্রপতি বলেন এই প্রধানমন্ত্রী নিজে চেক আপ বাংলাদেশের হসপিটালে করেছেন 
যে কেউই ছোটখাটো ট্রিটমেন্টের জন্য যখন বাইরে চলে যান তো মানুষ তো মনে করে তার মানে এই দেশে তো ভালো ট্রিটমেন্ট হয় না বলেই তো উনি বাইরে যাচ্ছেন স্টাইল হয়ে ওঠে স্টাইল হয়ে ওঠে সেইটা যে আবার একদম আপনার অর্থে বেশি আছে বলেই যাচ্ছে তা না বা প্রভাব প্রতিপত্তি আছে বলেই ব্যবসায়ী বলে যাচ্ছে তাও না আবার ভুল ট্রিটমেন্টও হচ্ছে তো এই জায়গায় আমি ওভারঅল বলবো যে আমার দেশের স্বাস্থ্য খাতটাকে একটা বিশেষ নজর দিয়ে এটাকে আপনার একটা নজর বা জবাবদিহির আওতা বা মনিটরিংয়ের আওতায় নিয়ে আসতে হবে এর মধ্যে আমি যদি বড় মোটা দাগে যদি বলি এই মোটা দাগে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমার এখানে ডাক্তারদের মানবিক হতে হবে ডাক্তারদের আচরণ আমার এখানে যতই বলেন এখন সব আমার ডাক্তার বন্ধুরা আমার অনেক বন্ধু ডাক্তার তারা হয়তো আমার উপর ক্ষুব্ধ হবেন হ্যাঁ বিপদাপতি তো তাদের কাছে দৌড়াই তারপরও আমি ইন জেনারেল দেখি ডাক্তাররা রোগীর প্রতি সময় কম দেন একশো জন ডাক পেশেন্ট যদি একজন ডাক্তার দিনে দেখেন উনি কয় মিনিট বা কত সেকেন্ড সময় দিতে পারেন পাশাপাশি আরেকটি চাকরি করে আট ঘন্টাটা মাইনাস করবেন তো আপনি তারপরে ব্যক্তিগত সময় মাইনাস করবেন এই এগুলো আমি একটু মোটা দাগে কয়েকটা বলে নিই আবার এটা ডিটেল আলোচনা আসবো এই জায়গায় ডাক্তারদের যে কমিশন ফর্টি পারসেন্ট যে কমিশন নেয় আপনার এই যে প্যাথোলজিক্যাল টেস্টে এটাকে আমি মনে করি অপরাধ হিসাবে আপনাকে বলতে হবে একটা ফর্টি পারসেন্ট কমিশন কেন নিবে এখানে এটা তো রোগীর উপরে পুরোটাই যাচ্ছে কি কেন উনি এই কমিশনটা নেবেন এটা হসপিটালের সঙ্গে রোগীর চুক্তি আমি এটা টেস্ট করাবো কত টাকা লাগবে এর মধ্যে ডাক্তারের যদি ফর্টি পারসেন্ট কমিশন আপনি কি পরিমাণ মানে মানে অলমোস্ট ডাবল টাকা চলে যাচ্ছে এই জায়গায় এই জায়গা থেকে একটু বোধ হয় আমরা মন্ত্রীর কাছ থেকে ঘুরে আসতে পারি কয়েকটি প্রসঙ্গ চলে এসেছে এবং আরও অনেকগুলো প্রসঙ্গ আছে এবং এক্ষেত্রে বোধ হয় একটি জিনিস যে যদি এই টেস্টগুলো নির্ধারণ করে দেওয়া হয় একটি মূল্য আমার এক বন্ধু ডাক্তার তো জীবনে কোন কমিশনই নিলেন না ব্যতিক্রম থাকবেই জি ডাক্তার মুরাদ হোসেন ধন্যবাদ অঞ্জন দা আমাদের আজকের আলোচনায় আমাদের জায়দুল হাসান পিন্টু ভাই তার কথাগুলো যেগুলো বলেছে এই রকম অনেক অভিযোগ আমরা প্রতিনিয়তই শুনে আসছি আমরা এই অভাব অভিযোগ সমস্যা কিভাবে উত্তরণ করতে পারি সেই চ্যালেঞ্জ নিয়েই কাজ করার জন্য আমরা শপথ নিয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে একটা বিশ্বাস নিয়ে তার যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি যে বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষ সকল শ্রেণী পেশার মানুষ সকল সচ্ছলতা সচ্ছলতা সকল পর্যায়ের মানুষ যাতে স্বাস্থ্যসেবা পায় সেটা যেন মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা হয় এখন যেখানে যে বিষয়গুলো নিয়ে অভিযোগ যে চিকিৎসকরা আন্তরিকভাবে রোগী দেখছেন না বা সময় কম দিচ্ছেন এই যে বিষয়টা এটা নিয়ে আমার যেটা বক্তব্য সবাই এরকম করছেন তা কিন্তু না আমাদের দেশে অনেক প্রথিত জশা দেশব্যাপী নাম ডাক যাদের অনেক আছে এরকম অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা হাতে গোনা কয়েকজন রোগী দেখেন এর বেশি রোগী দেখেন আমি বলছি তো এরকমও কিন্তু সংখ্যা আছে আমি যদি পর্যায়ক্রমে এরকম ক্যাটাগরিক্যালি উল্লেখ করি মানে অনেক রকম ক্যাটাগরি আছে আবার অনেকেই আছে একসঙ্গে দুইজন তিনজনকে নিয়ে দেখেন এটা তারপরেও তাদের কাছে কিন্তু রোগীর ভিড় কমে না এবং ওই ডাক্তার যিনি একসাথে চারজন পাঁচজনকে বসে দেখতেছেন তার কাছে সিরিয়াল নেওয়ার জন্য আমাদের পর্যন্ত কিন্তু আকুতি মিনতি অনুরোধ কি না করতেছেন এই জিনিসটাই আমি বলতে চাই পাঁচজন যখন বসছেন তারা চিকিৎসা পাচ্ছেন বলে আর পাঁচজন আসছেন না উনি ভালো হচ্ছেন বলেই তো সুনামটা ছড়াচ্ছে এবং পরবর্তীতেও দেখাতে চাচ্ছেন তার সকলকে এরকম মানে আমি কিন্তু ক্যাটাগরিক্যালি বলতে গেলে অনেক ধরনের ব্যাপার আছে তারপরেও আমি বলবো যে নিশ্চয়ই আমাদের চিকিৎসকদের রোগীর আস্থা অর্জন করতে হবে একটা ব্যাপার এরকম মনে রাখা উচিত আমাদের আমরা যারা চিকিৎসক বা চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত যে আমার কাছে রোগী কখন আসে 
একটা সাধারণ মানুষ কিন্তু ডাক্তারের কাছে কোনোভাবেই যেতে চায় না যতক্ষণ সে অসহায় ইঞ্জিনিয়ার সাইকোলজি যেটা ইন জেনারেলি আপনার ডাক্তারদের কাছে কিন্তু কোন সাধারণ মানুষ সুস্থ অবস্থায় যেতে চায় না কোন কোর্টে কোন মানুষ একেবারে অপারক না হলে যেতে চায় না থানায় কোনোভাবেই কিন্তু মানুষ যেতে চায় না যতক্ষণ সে বাধ্য না হয় এই বিষয়টা আমাদের চিকিৎসক বৃন্দের কাছে আমি সারা দেশের চিকিৎসক সমাজের কাছে আমি আবেদন করতে চাই যে যে মানুষটা অসহায় অবস্থায় তার সেই অসুস্থ মানুষটি যখন অসহায় আর্তনাদ নিয়ে আমাদের কাছে আসে তখন তাদের সেই কষ্টটা আত্মস্থ করতে হবে আরেকটি প্রসঙ্গ আছে ধরুন সাম্প্রতিককালে যে বিষয়টি খুব আলোচনায় এসেছে যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জয়ন্ত মালিক সাহেবের কাছে মানে মন্ত্রীর কাছে পঁচিশ দফা সুপারিশ সংবলিত একটি প্রতিবেদন বোধ হয় দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এখানে একটি তথ্য রয়ে বা একটি তথ্য রয়েছে তার বাইরে দুদকে যে এগারোটি হাসপাতালে দেশের আট জেলার চল্লিশ ভাগ চিকিৎসক অনুপ চল্লিশ ভাগ চিকিৎসক অনুপস্থিত এটি দুদকের এনফোর্সমেন্ট টিমের যে আকস্মিক অভিযানে ছিল অর্থাৎ প্র্যাকটিসের চাইতে বোধ এই জায়গায় উদ্বুদ্ধকরণের জায়গাটি যে হাসপাতালে থাকতে হবে এটা একটু আমি পরিষ্কার করি একটু পরিষ্কার করা দরকার একটু মানে ব্যাপারটা হলো যে আপনার একটা জিনিস আমাদের সবাইকে জানতে হবে যে সকাল বেলা আপনি যে কোনো হসপিটাল বড় হসপিটালগুলোতে যাবেন দেখবেন সকাল আটটা থেকে সব ডাক্তারদেরকে পাচ্ছেন সকল ডাক্তাররা অ্যাপ্রন পরে স্যারদের সাথে রাউন্ডে যাচ্ছে রোগীদের বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে চিকিৎসার খোঁজ খবর নিচ্ছে তার কি কি অসুবিধা কি কি কষ্ট আছে সব নোট নিচ্ছে তার প্রেশার বিপি দেখা সব কিছু নোট ডাউন হচ্ছে তার সব কিছু তো এখন অন এক্সামিনেশন সব পরীক্ষা নিরীক্ষাও হচ্ছে চিকিৎসাও দেওয়া হচ্ছে আপনি জানেন যে একটা অফিস টাইম আছে যে আড়াইটা দুইটা আড়াইটার পরে এই সব ডাক্তার একসঙ্গে কিন্তু বাকি সারা দিন অর্থাৎ রাত পর্যন্ত সবাই থাকে না তখন শিফটিং ডিউটি থাকে এই বিষয়টা একটু দয়া করে আমি এটি বলতে চাচ্ছি একটু সারা দেশের মানুষের কাছে আমার যে মানে আবেদনটা সেটা হলো যে এই আড়াইটার পরে তো সব ডাক্তাররা থাকে না তখন শিফটিং ডিউটি অর্থাৎ যারা তখন ডিউটিতে তার কথা বলি আমার অভিজ্ঞতা বলতে দুদকের এই রিপোর্টের আগে আমি আমার করসপন্ডেন্টকে টাঙ্গারি জেলার সব হসপিটালে পাঠালাম ওখানে আমি কিন্তু ডাক্তার পাইনি ইউএনও বলেন সিভিল সার্জন বলেন সবাই এটা স্বীকার করেছে কারণ আমি তো লাইভে দেখাচ্ছি সারা দিন লাইভ দেখেছি এরপরে দুদক কিন্তু মাঠে নামলো তারা গিয়েও একই রকমের চিত্র পেল সব সময় না আপনার আড়াই থেকে তিন ঘন্টা থাকে আপনি যে শিফটিং এর কথা বললেন ঠিক আছে যিনি নয়টায় আসছেন পাঁচটা পর্যন্ত থাকবেন যিনি দুইটায় আসছেন দশটা পর্যন্ত থাকবেন যিনি সন্ধ্যা ছয়টায় আসছেন তিনি রাত দুটা পর্যন্ত থাকবেন আট ঘন্টা ডিউটি তো উনি করে কেউ আট ঘন্টা ডিউটির ধারের কাছে যাচ্ছে না যেটা রিপোর্ট হওয়ার পর দুদকও সেখানে গিয়ে কাছাকাছি চিত্র পেয়েছে আমি সেই কারণে বিষয়টা এটা হলো ঢাকার বাইরে আমি কিন্তু ঢাকার কথা বলছি আমি ওই কথাটাই বলতে চাচ্ছি যে সময়গুলো যদি আমরা সুনির্দিষ্টভাবে জানতে পারতাম যেমন এরকম আমরা যখন রিপোর্ট পেয়েছি যে এরকম পঁচিশটি সুপারিশ মালা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমাদের দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তারা তার হাতে এটা তুলে দিয়েছেন এবং এই চিত্রটি সম্পর্কে অবহিত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলেছেন তো আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশের সকল সিভিল সার্জন এবং সুপারিনটেন্ডেন্ট যিনি তত্ত্বাবধায়ক এর দায়িত্বে থাকেন এবং অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর যিনি বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর এডি মানে জেলা পর্যায় পর্যন্ত যারা থাকে সবাইকে নিয়ে কিন্তু আমরা বৈঠক করেছি ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয়ে সভাকক্ষে সেখানে আমরা এই আলোচনাগুলো তুলে ধরেছি যে এই যে চিত্রটি আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে সারা দেশের সকল মিডিয়াতে নেগেটিভ ইমপ্রেশন তৈরি হয়েছে আমরা কিন্তু যে যে এই এগারোটা জানি কারণ আমাদের ওই রিপোর্টের সঙ্গে সঙ্গে আপনি সিভিল সার্জনকে ফোন করে প্রত্যেকটা জেলার সিভিল সার্জনকে আমি নিজে ফোন করেছি মাননীয় মন্ত্রী নিজে কথা বলেছেন আমাদের সচিব মহোদয় থেকে শুরু করে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা প্রত্যেকটি জেলায় কিন্তু আমরা একেবারে তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন থেকে শুরু করে তত্ত্বাবধায়ক থেকে শুরু করে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর থেকে শুরু করে সবাইকে নিয়ে আমরা বসে বলেছি যে এই ডাক্তারদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে ইতিমধ্যে আপনারা জেনে থাকবেন সে আমরা ফিঙ্গার বায়োমেট্রিক বায়োমেট্রিক যে ব্যবস্থা সেটা আমরা যে যতক্ষণ উনি 
আসবেন হসপিটালে যে সময় প্রবেশ করবেন বায়োমেট্রিক ফিঙ্গার ইপ্রিন্ট দিবেন এবং দেবেন এবং বের হওয়ার সময় বের হওয়ার সময় দিবেন এবং এটা আমরা মনিটরিং করব মন্ত্রণালয় থেকে এবং শুধু তাই নয় আমরা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে যারা কর্মরত এদেরকে আমরা এমন একটা ডিভাইস ইউজ করি আমরা মোবাইলে যে ও কোথায় কখন কর্মরত আছে আছে কি নাই এই রিপোর্টগুলোও কিন্তু আমাদের কাছে আছে আমরা শুরু করেছি এবং আমরা এই দেড় মাস আমরা এই মনিটরিং টা আমরা অনেক বেশি কঠোর ভাবে এবং আপনার এই অনুষ্ঠান থেকে আমি জানাতে চাইছি আমি ইতিমধ্যে বলেছি অলরেডি আমরা কয়েকটা জেলা গিয়েছি হয়তো আপনারা নিউজ পান নাই আমরা না জানিয়ে গিয়েছি না জানিয়ে যাওয়ার কারণে আমরা নিউজ পাইনি কিন্তু উপকারটা হয়েছে সামগ্রিকভাবে আমরা বলতে পারি আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই অঞ্জনদা যে আপনার এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সকল দেশের মানুষের কাছে যে আমরা হয়তো জানবেন না কখন কারণ জানিয়ে গেলে যেটা প্রবলেম হয়েছে এটা ওই আসল চিত্রটা দেখা এবং লোকাল মিডিয়া জানবে তারা আগে থেকে সতর্ক দৃশ্যটি আরেক রকম সেই জন্য আমরা সারা দেশে আমি একদম আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই এবং এটা শিওর এখানে কোনো অন্য কোনো কিছু হওয়ার সুযোগ নেই আমরা সরেজমিনে সারা দেশে আমরা প্রত্যেক হসপিটাল উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত আমরা যাব চমৎকার এবং এখানে অবস্থাটা বাস্তব চিত্রটা আমরা নিজেদের রিপোর্ট তৈরি করে আপনাদের সামনে আমি আসব আপনার কাছে আসে যে অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকরা একদম প্রত্যন্ত বা দুর্গম এলাকায় থাকছেন না এই অভিযোগটা যেমন আমরা খুব সহজভাবে করতে পারছি এবং যেটি হয়তো অনেকাংশে থাকতে পারছেন না কিন্তু সেই থাকার জায়গায় যে একজন চিকিৎসক থাকবেন সেই জায়গার প্রস্তুতিটি আমরা কতটুকু নিতে পারছি না না সেটা সেখানে তো আপনার ঘাটতি আছে এটা তো ধরেন এখন শোনেন আপনি সবার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ এই জায়গায় আশা করতে পারেন না আপনি যখন সাংবাদিকতা করেন আপনি ২৪ ঘন্টা সাংবাদিকতা করেন এই আপনি যদি বলেন যে আমার আপনার রিপোর্টার যদি বলে আমার এখন ওই জায়গায় আগুন লেগেছে রিপোর্টারকে অ্যাসাইন করে উনি আমার টাইম ওভার হয়ে গেছে এই এই প্রফেশনে কিন্তু এটা বাড়ি যেতে বলতে হবে তেমনই ডাক্তারদেরও এটা এটা হলো আপনার একটা সার্ভিস ওরিয়েন্টেড প্রফেশন জনসেবা করা এটা শুধুমাত্র বেতনের জন্য তো ডাক্তার কেন তাহলে উনি ব্যবসায়ী হতেন তাই না তো উনি যখন জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে যাচ্ছেন ওনার এথিক্যাল ভ্যালুসটাও আরও উন্নত হবে এটাই স্বাভাবিক এখন সেই জায়গায় আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন হ্যাঁ এখন একটা উপজেলায় যখন একজন ডাক্তার যান উনি হয়তো তার বাচ্চাকে পড়ানোর জন্য ভালো স্কুল পান না ওনা ওনার ওয়াইফকে রাখার মতো ভালো পরিবেশ পান না ফ্যামিলি নিয়ে থাকার এটা আপাতত মেনে নিয়েই তো উনি হ্যাঁ ওইটাও একসময় ক্রমান্বয়ে সেটু একসময় উন্নত হবে আমরা এখন সেন্ট্রালাইজ সব তো ঢাকা কেন্দ্রিক আমাদের এটা তো আস্তে আস্তে ডিসেন্ট্রালাইট হচ্ছে তো সো সেইটা আমার মেনে নিয়ে এটা করতে হবে সেই মানার সঙ্গে আমি মনে করি কিছু বিধিবিধান যুক্ত করে দেওয়া উচিত সেই বিধি তাহলে আরও তো হবে বিধিবিধান বলতে ধরেন একজন ইন্টার্নকে আমি তো এক বছর দেই ইন্টার্নটা দুই বছর করে দেন এরপরে উনি যদি উপজেলা বা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যদি তিন বছর বা চার বছর বা দু বছর জব না করেন সবাই তো উচ্চ শিক্ষার জন্য চলে আসেন উচ্চ শিক্ষার জন্য এখানে আসেন তুমি তিন বছর ওখানে ডিউটি করো তারপরে উচ্চ শিক্ষার জন্য তুমি পারবো সেইখান থেকে পয়েন্ট যোগ হোক উচ্চ শিক্ষায় তো সেই জায়গাগুলো আপনার করতে কারণ তখন তো পাশ করার পর তো একটু ইয়াং ডাক্তারই থাকে হ্যাঁ তো ওই সময়টায় আপনি একটু সংগ্রাম কষ্ট যে কোনো প্রফেশনই আছে তো সেইটুকু আমার মেনে নিতে মাঠে রিপোর্টিং করতে করতে তো আপনি এখানে ধরেন আমার তিরিশ বছর পর আমি আজকে এ সম্পাদক হয়েছি তাই না তো সো আমি যদি প্রথম দিনই সম্পাদক হয়ে যেতাম তাহলে কি হতো তো সো আমি সেই জায়গায় বলছি যে চিকিৎসকদেরও আপনি বাধ্য করেন কিছু কিছু জায়গায় এটা আমাদের পিন্টু ভাই অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছে যে এখানে একটা মোরাল ভ্যালুজ ইথিক্যাল একটা ভ্যালুজ ডাক্তারদের আর সাধারণ যে কোনো পেশার চেয়ে পেশার মানুষদের চেয়ে বেশি থাকতে হবে কারণ আমাদের জেনেভা ডিক্লারেশনের কথা আমরা জানি যে একজন ডাক্তার যখন মেডিকেল কলেজে পড়তে যাবে তার যে শপথগুলো ওথ নিয়ে পড়াশোনা শুরু করতে হয় এটা আমরা যেন ভুলে না যাই কারণ একজন ডাক্তার সে মুনাফা বা লাভের চিন্তা আর সবার মতো করে করতে পারে না তার তো জীবনটাই সেবার জন্য উৎসর্গ করা এখানে ওইভাবে তার অত সুযোগ সুবিধার চিন্তা করা যেমন সঠিক নয় আবার এটাও ঠিক আছে যে তাদেরও তো ন্যূনতম 
मंत्रणालय परिदर्शन एस से दिन माननीय प्रधानमंत्री जो बक्तव्य छोटे पिंटू भाई अनेकगुल कथा मिले जाए जमन उन्नी इंटार्न डाक्त बच्चों ट्रेनिंग क्या होना यह कथा क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मानसिक गठल चिकित्सा सेवा दिल एरक नीतिगत भाव मंत्रणालय हलो चारोजा भलोनाथ सकल नियोजित जयदुलसानी सरकार रोगी देखार समय परीक्षा निरीक्षारेशन गोटीटल कार्यक्रम अनैतिक कार्यक्रम कर तेपारे सठीक तथ्य पेले व्यवस्था ग्रहण करब अनुष्ठान मध्य दिए अनुरोध करते चाहिए प्रैक्टिस प्राइट प्रैक्टिस सिसटेमटार बेपारे कड़ाकड़ी एक नीति आरोप करार जो सिद्धान नहीं सरकार चिकित्सक जरा आरक अबाध प्राइट प्रैक्टिस करते पर क्षेत्र में तर कि रेमुनारेशन इन्सेंटिव अलरेडी बेपारे मंत्रणालय के व्यवस्था ग्रहण करार सिद्धान ग्रहण करारोस्ट आलोचना करी एर पशापाशी जो ये मैं प्राइट हस्पिटाले प्राइट प्रैक्टिस जरा करा कमिशन निबंध चलते देवना 
এবং এই ব্যাপারে আমরা মনিটরিং খুব শীঘ্রই আমরা এই হসপিটালগুলোতে আমরা দেশের প্রখ্যাত অনেক হসপিটাল আছে যেখানে বিশেষ করে ঢাকা বা মেট্রোপলিটন সিটিগুলোতে এই ধরনের কিছু বিষয় আছে বলে আমরা শুনেছি তো আমরা এই ব্যাপারে একটা টিম আমরা মাঠে কাজ করবে যারা এবং এর বিষয়ে আর বদলি পদোন্নতির ব্যাপারে আমরা আজকে পর্যন্ত বলবো যে আমাদের এই সরকার আজকে ও উনিশ ফেব্রুয়ারি প্রায় এক মাস দশ দিন এগারো দিন হয়েছে তো এর মধ্যে আমরা কোনো বদলি সংযুক্তি নিজবেতনে পদোন্নতি এই ধরনের কোনো আইন সম্মত নয় একটা পদোন্নতিও আমরা দিইনি একটা বদলিও আমরা করিনি একটা সংযুক্তিও দিইনি উপরন্ত আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে চাই যে আমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার পরে যত সংযুক্তি ডেপুটেশন অ্যাটাচমেন্ট সব এক দাগে কেটেছি সকল ডাক্তারদেরকে তার স্ব স্ব কর্মস্থলে যেতে হবে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখব কেন উনি অ্যাটাচমেন্ট নিয়েছেন কেন উনি সংযুক্তি নিয়েছেন ডেপুটেশন নিয়েছেন ছুটি নিয়েছেন ট্রেনিংয়ের জন্য এসেছেন কোন কোর্সে কোথায় পড়াশোনা করছেন কতদিন হলো সেই ছুটি নিয়েছেন কি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এসেছেন আমরা সব কিছু দেখে জেনে যদি সেটা বিধিসম্মত হয় ছিলেন তো সরকারি ডাক্তারদের ঢাকার বাইরে যারা পোস্টিং হয় পোস্টিং হওয়ার পরপরই ঢাকায় আসার জন্য দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করত এটা আপনি শুনেছেন তো আগে নাকি শুনেছেন বলে যেহেতু এই দেড় মাসে কেউ করেননি এই জায়গাটাই আমি বলছিলাম যে একটা সুস্পষ্ট নীতিমালা যদি থাকে হ্যাঁ যে গিয়েই আবার ঢাকা আসার জন্য এই দশ বছরে এটা কিন্তু পারা যায় না এটা স্বীকার করতে হবে আপনার সরকারি ক্ষমতাই ছিল যে দশ বছরের মধ্যে এগুলি ঘটেছে তো এখন এটা যদি আপনি স্বীকার করে নেন তাহলে এটা ভালো আর যেহেতু ওই দেড় মাসে একটাও করেন নাই কিন্তু তার মানে এই না যে আপনি আর বদলি করবেন না সেটা তো আমি এটা আপনাকে বলতে চাই যে মানে একজন চিকিৎসক যখন কোথাও ঢাকার বাইরে যদি সেটা মানে একদম রিমোট এরিয়া যেটা বলে যে জায়গাগুলোতে সে পার্বত্য চট্টগ্রাম খাগড়া ছড়ি বা একেবারে রিমোট এরিয়াগুলোতে ডাক্তারদের পোস্টিং দেওয়া হলে সেটা সুনির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য যাতে উনি নিশ্চিত থাকেন যে এক বছর পরে উনি আবার ফিরে আসবেন এই জায়গাটা সকলের ক্ষেত্রেই যে একজন ডাক্তার পদায়ন হওয়ার পরে সুনির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত ওই হসপিটালে বা ওই এলাকা প্ল্যানিং থাকবে পিন্টু ভাই একটু আপনার কাছে আসতে চাই ধরুন একটু আরেকটি প্রসঙ্গে আসি সব সংবাদ মাধ্যমে শিরোনাম হয়েছিলেন তিনি কাজ করতেন খুব মানে খুব বড় পদে চাকরি করতেন না কিন্তু বড় মাপের অ্যাকাউন্ট পাওয়া গেল একজন অ্যাকাউন্টে টাকাও পাওয়া গেল বিস্তর আমরা দেখলাম এবং সেইটি আসলে একটি বোধ হয় অনেক কিছুর প্রতীক হয়ে ওঠে আমরা বলতে পারি আফজাল আমি তার কথা বলছি বারো হাজার কোটি টাকা না বারো হাজার কোটি না দশ হাজার কোটি যে এত টাকা আসলে ডিজিট লেখাও কষ্টকর কিন্তু এবং তার একার উপার্জন এমনটি ভাবাও ভুল বোধ করি বা একার কমিশন ভাবাটাও ভুল কিন্তু এই যে এই যে আবজাল তৈরি হওয়ার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছিল এবং সেখান থেকে বের হয়ে আসা কিন্তু সবচেয়ে জরুরি জায়গা একটি না সেই জায়গাটাই তো আমি এখন যে উনি যে উদ্যোগের কথাগুলি বললেন এখন পর্যন্ত আমি আস্থা রাখতে চাই কিন্তু এটা যে কঠিন কারণ গত দশ বছর বলেন পনেরো বছর বলেন আবজালের ওই টাকা বারো হাজার কোটি টাকা তো একদিনে হয়নি আর ওনার একার টাকা এটা ভাবারও কোনো দরকার সেটি আমি একটা সিন্ডিকেট যে সিন্ডিকেটগুলোই যে বললাম আপনাকে বদলির জন্য হয়তো দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করে তারপরে আরেকটা ইস্যু আমি আসব পার্চেজ চট্টগ্রাম জেনারেল হসপিটালের কথা আপনার মনে থাকার কথা আপনার তিরিশ হাজার টাকার জিনিস তিন লক্ষ টাকা দেয় কিনেছে এই আপনার নয় লক্ষ টাকার জিনিস একাত্তর লক্ষ টাকা দেয় কিনেছে মানে এগুলো হাতে নাতে পাওয়া গেছে এই চট্টগ্রাম জেনারেল হসপিটালে বছর দুই তিনেক আগে আর আমি নিজে জানি একটা ঢাকা মেডিকেলে একজন সিগনেচার করেন নাই ফটোকপি মেশিন নয় লক্ষ টাকা সই করতে হবে কেনা হয়েছে আসলে অত টাকা তার কেনা হয় নাই তো ওই যে প্রেশার গ্রুপ এই প্রেশার গ্রুপ মানে ঠিকাদার গ্রুপ ওই ঠিকাদার যেটা এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম প্রথম সিন্ডিকেটের টাকাই হয়তো আফজালের কাছে তার একা আপনি একা লোক একটা লোককে ফ্রি যদি করে দেন অঞ্জন রায় শুনেন বা মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ধরেন ওনাকে যদি ফ্রি করে দিলাম 
ওনাকে ইন্ডিয়ামিটি দেওয়া হলো উনি এই পাঁচ বছর যত দুর্নীতি পারে করবে স্বাস্থ্যখাতে তারপর উনি বারো হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি করতে পারবেন না এটা সবাই মিলে করেছে সেই জায়গারই হয়তো তার কাছে রেখেছে তো সেই দুর্নীতিটা ভাঙা কঠিন এটা আপনি চাইলে একদিনে পারবেন না কিন্তু আমি দেখি এটা শুরু হয়েছে আমি এটা আমি বলছিলাম আমি কিন্তু এটি বলছিলাম একজন আফজাল শুধু আফজাল নন একটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতি কি একটি অবস্থান রাষ্ট্রের এটি আমরা বলতে পারি এবং ঘুণ পোকার বাড়িতে হাত পড়া এটিকে আমরা বলতে পারি আমি বললাম এটা তো অভিনন্দন যোগ্য এবং এই কারণে আমি বলছি এটা কি ইতিবাচক হিসাবে দেখতে চাই এটা দিয়ে শুরু হলো অন্যান্য আফজালরা সতর্ক হয়ে যাবে বা অন্য কোনো আফজাল তৈরি হবে না বা কোনো আফজাল থাকলেও সে চিন্তা করবে আর নয় তো এখন এই জায়গায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর কাছে আমি বলবো যে এই অযথা পারচেজ অথবা এই যে দশ টাকার জিনিস একশো টাকায় কেনা এই যে প্রবণতা দশ টাকার জিনিস একশো টাকায় কেনা আছে আবার একশো টাকার টেন্ডারে চল্লিশ টাকায় অংশগ্রহণ করে কোনো কাজ না করে বা বাজে জিনিস দিয়ে জিনিসটি নেওয়ার প্রবণতাও আছে দুটি কিন্তু কাজ করে এই জায়গায় স্বাস্থ্য খাতে এটা বড় অভিযোগ এই অভিযোগ থেকে মুক্ত হওয়া কিন্তু কঠিন কাজ না ওরা এত শক্তিশালী হ্যাঁ মন্ত্রণালয় উলটপালট করে দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে যেই কারণে আর এক সময় মন্ত্রণালয়ের লোকজন যুক্ত ছিল বলেই কিন্তু এই বছরের পর বছর এই কাজগুলি করে আসছে আমি শুধু দশ বছরের কথা বলছি না তার আগে যে হয় নাই তা তো না তার আগেও হয়েছে এটাই প্র্যাকটিস হয়ে আসছিল তো হঠাৎ করে ওই ওই জায়গাটা যখন আপনি হাত দিচ্ছেন এটা খুব সাহসের পরিচয় লাগে তো আমি মাননীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীকে ওই সাহসী মনে করি ধন্যবাদ মাননীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী যদি এখানে আমি একটু প্রথমে এই ইয়েটা বদলি সংক্রান্ত বা সংযুক্তি এই যে এই ধরনের মানে যেটা আইনসম্মত নয় এগুলো সব আমরা ইনশাল্লাহ বন্ধ করেছি আপনি এক মাস এগারো দিনে এরকম কোনো নজির ইনশাল্লাহ দেখাতে পারবেন না সে আমার নিজের আত্মীয় হোক বন্ধু হোক যেই হোক কাউকে আমি আমরা এই সুযোগ দিনই মাননীয় মন্ত্রী তার জন্য অভিনন্দন অবশ্যই আপনারা পাবেন ধন্যবাদ আর এটা হলো পদোন্নতি সংক্রান্ত এটা আমরা ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশনের ব্যাপারটা অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে এবং নিয়মের মধ্যে দিয়ে আমাদের যে নীতিমালা আছে তার মধ্যে দিয়ে প্রমোশন সুনির্দিষ্ট সময় পর পর প্রাপ্য যে একজন ডাক্তার তার যে মাপকাঠির ভিত্তিতে তার প্রমোশন হবে সুনির্দিষ্ট সময় পর পরই সেটা এটা রেগুলার চলবে এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা এই দ্রুত এই পদোন্নতির কাজে হাত দেবো এবং আর যে কথাগুলো ওইখানে যে আসছে যে অযথা পারচেজ এই যে পারচেজের কথাটা বারবার এটা অনেক লেখালেখি হয়েছে আমরা প্রথমেই যখন আমরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছি তারপরে আমরা আমাদের সকল মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল মানে আপনার জানেন যে আমাদের দুজন সচিব ছয় জন মহাপরিচালক এটা অনেক বড় একটা মন্ত্রণালয় সব ডাইরেক্টর আছে প্রায় সাতাশ আঠাশ জন মানে এদের সবাইকে নিয়ে আমরা মিটিং করেছি এবং পরিষ্কার বলেছি যে নিড বেইজ পারচেজ হবে প্রত্যেকটা ক্রয় হসপিটালের চাহিদা আমরা ভেরিফাই করে তারপরে ক্রয় করতে হবে এছাড়া কোনো ক্রয় এক মাস এগারো দিনের মধ্যে একটা উদাহরণ দেওয়া যাবে না দিতে কেউ পারবে না ইনশাআল্লাহ এটা হলো যে আমরা নিজেরা দেখে জেনে তারপরে এই ক্রয় ব্যাপারটা ধন্যবাদ এবং এক্ষেত্রে আমরা একটু বলি আপনাকে যে মার্জনা করবেন মাঝপথে থামানোর জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যে আমরা যখন বিভিন্ন সরকারি কাজে যারা অংশগ্রহণ করে সেই কাজের মানে অংশগ্রহণের তালিকা দেখি যে একটি রেট সরকারি দেওয়া আছে হয়তো সেটি দশ লাখ টাকা আমরা ধরলাম প্রতি কি সেক্ষেত্রে কেউ ছ লাখ কেউ হয়তো আট লাখ বা কেউ পাঁচ লাখ দিচ্ছেন কেউ একজন দিয়ে রাখলেন সর্বনিম্ন যে তাকে কাজটা নিতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে এই যে একটি প্রবণতা নিচে টাকা সর্বনিম্ন রেটটি দিয়ে কাজটি নেওয়া এবং সেক্ষেত্রে কোয়ালিটি কি অ্যাসিওর করতে পারেন তারা সবসময় না এখানে আমরা লোয়েস্ট যে টেন্ডারে যারা লোয়েস্ট হবে তাকে দিতে আমরা অবশ্যই কান্ট্রি অফ অরিজিন দেখব আমরা ওই যে মানে যন্ত্রটি বা হ্যাঁ কোয়ালিটি আমরা নিশ্চিত না করে শুধু লোয়েস্ট প্রাইসই কম্প্রোমাইজ করা হবে না ইভালুয়েশন কমিটি সেটা দেখার কথা এটা দেখার কথা দেখা হয় এবং আমরা আপনার এটা বলতে পারি যে কোনো ক্রয় অযথা করার সুযোগ নাই না ছিল হবে না ছিল এখন আর হবে না এবং এটা নিড বেসড হবে এবং ওই লোয়েস্ট হলেই আমরা যেন তেন কোম্পানির যন্ত্র কিনে আমরা অর্থ কোম্পানির প্রতি আস্থা রাখার জায়গাটি থাকতে হবে আগে তারপরে আরে আফজাল আফজাল সম্পর্কিত মানে আফজাল গন আমি বলতে চাই বা আফজাল একটি নাম না আফজাল একটি প্রতীক আমরা ধরতে পারি আসলে আমি এটুকু বলতে পারি আমি আজ পর্যন্ত কোনো ঠিকাদার আমাদের কাজ পর্যন্ত আসতে পারে নাই আমি এক মাস এগারো দিনে ঠিকাদার নামক ব্যক্তিরা যাদের নাম আমি নিজে শুনে এরা কেউ আমাদের কাছে এসে এই ধরনের সৎসাহস 
এখনো পর্যন্ত দেখান নাই তো আমি এটুকু আশ্বস্ত করতে চাই এই ঠিকাদার বা এই সিন্ডিকেট এরা অন্তত আমাদের কাছ থেকে কোনো আশ্রয় প্রশ্রয় পাবেন না এবং এই যে আবজালের মতো কোনো নতুন আবজাল হবে না কোনো ক খ গ বা উদুমধু যদু তৈরি হওয়ার কোনো সুযোগ ইনশাল্লাহ থাকবে না কোনো সুযোগ থাকবে ধন্যবাদ আমার আরেকটা সাবজেক্ট আছে আপনার কাছ থেকে জানা এটা আমি মনে করি উদ্বেগের বিষয় কারণ এই এই সমাজে তো আমরা থাকি আশেপাশের লোকজন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যাদেরকে দেখি এখন যেটা শুরু হয়েছে যে ট্রেনটা এটা আমি বলছি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলো নিয়ে বাংলাদেশের বোধ এখন চৌষট্টিটা প্রাইভেট ঊনসত্তরটা বেড়েছে আমার যে ঊনসত্তরটা প্রাইভেট ছত্রিশ ছত্রিশটা সরকারি হ্যাঁ এই ঊনসত্তরটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের আট দশটা কি বারো তেরোটা মানসম্পন্ন নিজস্ব ক্যাম্পাসে আছে নিজস্ব না তারা ধরেন যে ডাক্তার উপহার দিচ্ছে মান সম্পন্ন কিন্তু অভিযোগ হলো এই বাকি পঞ্চাশটার মতো হসপিটালই হসপিটাল না আপনার মেডিকেল কলেজ যাদের হসপিটাল থাকার কথা যে হসপিটালও অনেকের নেই ক্যাম্পাস অনেকের নেই হ্যাঁ কোনো কোথাও চান্স না পেয়ে টাকা দিয়ে ওই হসপিটাল ওই ওই মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষার্থী নিচ্ছে তারা যে ডাক্তার হয়ে বেরোয় আসছে সে ডাক্তার দিন চাকরিও পাচ্ছে না কারণ অনেক জায়গায় তাদেরকে নিচ্ছে না কারণ ওই কলেজ থেকে পাশ করে আসছো কি শিখিয়েছে আমার আমরা জানি কারণ ডাক্তাররা এটা আসলেই জানি তো এই যে এই যে ডাক্তার প্রজন্ম বেরোয় আসছে এটা ভবিষ্যতে অপচিকিৎসার ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে প্রথমত দ্বিতীয়ত বিষয়টা এইরকম কি না যে আপনার ওভার মানে প্রয়োজনের তুলনায় আমার ডাক্তার বেশি হয়ে যचिकित्सक सारा देश जनसंख्या अनुपात डाक्त প্রায় ছয় হাজার মানুষের জন্য একজন করে ডাক্তার এই মুহূর্তে আছে সরকারিভাবে যদি আপনাকে বলি তাহলে ত্রিশ থেকে বত্রিশ হাজার ডাক্তার সরকারি চাকরিটা কত আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড বলতে একটা মানুষ একজন ডাক্তার সর্বোচ্চ কতজন মানুষের সেবা নিশ্চিত করতে পারে এরকম ধরেন একশো জন বা এরকম দুশো জন এরকম এক এক রকম পাঁচশো জন হতে পারে তাই আমার কথাটা হলো যে এটা কিন্তু অপ্রতুল এখনো তবে এই কথা আমি একমত যে মানে এই আমাদের পিন্টু ভাইয়ের যে কথাটি সেটা হলো যে যে মেডিকেল কলেজ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলো মানসম্মত নয় সেখান থেকে যে চিকিৎসকরা বের হয়ে আসছে এরা অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসক এরা কি সেবা দিবে সেবার জন্য সেবা দিতে গিয়ে আরও মানুষের ক্ষতি করে ফেলবে এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছেন যে যে মেডিকেল কলেজগুলোর স্ট্যান্ডার্ড কম্প্রোমাইজ অর্থাৎ ভালো নাই তাদের নিজস্ব হসপিটাল নাই রোগী দেখার সুযোগ নাই যাদের ল্যাবরেটরি নাই যাদের যতটুকু পরিমাণ ক্লাসরুম ক্যাম্পাস থাকার প্রয়োজন যে নীতিমালার আলোকে নেওয়া হয় সেগুলো যদি ফুলফিল করতে না পারে এক কথায় যেটা হলো তাদেরকে বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং এটা কি আপনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ বলছি এটা কার্যকর কার্যকরী করব। घटना चिकित्सक झापिए पड़े सहनागरिक झापिए पड़े मानुषे मानुषे हाथ मिले जाओ देखे उद्धार कर প্রশ্নটি হচ্ছে যে গত পরশু দিন যখন আগুনের পরে কথা হচ্ছিল কয়েকদিন পর কথা হচ্ছে তখন একটি হিসাব বলছেন আমাদের একজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সেদিন উপস্থিত ছিলেন যে 
অন্তত পক্ষে ঢাকা শহরে 14 টি সরকারি হাসপাতালের নাম তিনি বলেছেন যেখানে আসলে পরি মানে যে ভবনগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ বলা যায় এবং এই ঝুঁকিপূর্ণ এবং আগুনের ক্ষেত্রে আপনারা কি ব্যবস্থা নিতে নেওয়ার কথা ভাবছেন একদিক দিয়ে আবার মনে রাখাও দরকার যে নিশ্চয়ই হাসপাতালে ফায়ার অ্যালার্ম লাগানোর সুযোগ নেই কারণ ফায়ার অ্যালার্ম বেজে উঠলে পরে হৃদরোগ হাসপাতালে যদি ফায়ার অ্যালার্ম বাজে তার কারণে কিন্তু আরেকজন হৃদরোগে নিজেও হৃদরোগে পুনরায় আক্রান্ত হতে পারে আতঙ্কে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে কোনো পরিকল্পনা কোনো জরিপ বা এই ধরনের কোনো ভাবনা আপনাদের ভিতরে কাজ এক কথা যদি আমি এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে চাই যে আসলে যে অটো ফায়ার ফাইটিং যে সিস্টেমটা সেটা যেভাবে কোনো বাড়িতে বা হোটেলে চলে সেটি হাসপাতালে সম্ভব না করা সম্ভব না আমি এক কথা যেটা আমরা আলোচনা করেছি মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি নিয়ে শরীরে সরোয়ার্দি হসপিটালে এই ঘটনাটি হওয়ার পরে এটা আসলে এককভাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় না এটা আন্তমন্ত্রণালয় আলোচনার মধ্যে যেমন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় লাগবে এখানে আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় লাগবে পূর্ত মন্ত্রণালয় লাগবে ত্রাণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এই চারটি মিনিস্ট্রি কমপক্ষে লাগবে এলজিডি বোধ হয় এখানে ইয়া নাই আমাদের মূলত স্বাস্থ্য স্বরাষ্ট্র গণপূর্ত ত্রাণ এবং দুর্যোগ চারটি প্রধানত মন্ত্রণালয়ের আন্ত মন্ত্রণালয় আলোচনার মধ্য দিয়ে একটা সিদ্ধান্ত তৈরি করতে হবে যার মধ্য দিয়ে দেখেন এটা তো মানুষ অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার জায়গা এখানে আবার ফায়ার অ্যালার্ম বাজানো যাবে না আবার স্প্রেড করা যাবে না আবার এই যে মানে স্মোক ডিটেক্টরের মতো কোনো কারণে ধোয়া হলে পানি পড়া শুরু হবে বা এই এই ফায়ার অ্যালার্ম বাজার শুরু হবে এগুলো সম্ভব না আমাদের স্টিংগুইশার এবং স্যান্ড বাকেট যেগুলো কমনলি থাকতেছে এগুলো কিন্তু হসপিটালগুলোতে আছে অলমোস্ট কিন্তু দেখা যায় যখন কোথাও আগুন লাগে বা ধোয়ার সৃষ্টি হয় খুব দ্রুত যে সেটা ম্যানেজ করার জন্য কন্ট্রোল রুম থেকে এবং ওখানে যে আমাদের প্রত্যেকটি হসপিটালে একটা ওয়াটার রিজার্ভ ট্যাঙ্ক লাগে একদম এটাও কিন্তু অনেক জায়গায় আমাদের নাই ওয়াটার রিজার্ভ ট্যাঙ্ক এবং ফায়ার ফাইটার রাখা এটি বোধ হয় জরুরি ধন্যবাদ শেষ দু আড়াই মিনিটে আছে পিন্টু ভাই हस्पिटल सरकार बेसर सब मिले आगुने झुकी आगुलो के सतर्क कर दे তারা ব্যবস্থা নেয়নি তো এখন ফায়ার ব্রিগেড তো জোর করতে পারে না এই জায়গায় তা আমি মনে করি উনি যে প্রত্যেকটা বিষয়ে যে বিষয়গুলো এতক্ষণ ওনার সঙ্গে আমাদের কনভারসেশন হলো হ্যাঁ উনি তো বলছেন কোন কোন জায়গায় কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন আমি মনে করি এই জায়গায় মন্ত্রণালয়ের এই চারটি মন্ত্রণালয়ের লিডিং মন্ত্রণালয় হবে তার মন্ত্রণালয় হসপিটাল তার বিল্ডিংটা দেখে শুধু গুরুত্ব মন্ত্রণালয় হ্যাঁ তো ওনারা নেতৃত্ব দিয়ে এই জায়গায় বাধ্য করবেন এগুলোকে এই ঝুঁকিমুক্ত করার জন্য কারণ হসপিটালের আগুন অন্য জায়গার আগুনের চেয়ে অনেক ভিন্ন অনেক যদি ওইবার সরোর যে হসপিটালে আমার এই যে ডাক্তাররা একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এই অল্প সময়ের মধ্যে সব পেশেন্টদের বের করে নিয়ে এসে আবার ট্রিটমেন্ট দিয়ে যাই হোক আমি শেষ কথা যেটা বলতে চাই যে এত বছরের পুঞ্জীবিত অনিয়ম শুনলে ওনাদের খারাপ লাগতে পারে কিন্তু আপনি বলছেন বারো হাজার কোটি টাকা আফজালের উদাহরণ এটা তো এই মন্ত্রণালয় থেকে বেরোয়েছে অন্য মন্ত্রণালয় থাকতে পারে সেটা নিয়ে তো ওনার আমার কনসার্ন না এখন হ্যাঁ তো এই মন্ত্রণালয়টাকে আমি মনে করি যেহেতু প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা আছে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওই ওইভাবে যোগাযোগ হয় অনেকটা পুলিশের মতো হ্যাঁ তো এই জায়গায় লোকজন সমালোচনাও করবে অভিনন্দন হয়তো কম পাবেন তারপরও ওনার উচিত হবে আমি মনে করি যে গ্রামে গঞ্জে স্বাস্থ্য সেবাটা পৌঁছে দেওয়া এবং মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য আর সহজ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে নির্দেশনা রয়েছে সেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো এবারে নির্দেশনা না শুধু আপনি টু থাউজেন্ড এইট এর যদি আপনি নীতি ইশতেহারটা দেখেন ওখানেও স্বাস্থ্য বিষয়ক বক্তব্য দেওয়া আছে আমার কথা হলো ওনারা বলার পর মাঠ পর্যায়ে সেটা কার্যকর সময় মতো সবসময় হতে আমরা দেখিনি তো এবার আমি আশা করছি যেহেতু এবার কিছু উদ্যোগ কঠোর উদ্যোগ আমি নিতে দেখেছি আমি আশা করছি এবার হয়তো আমাদের যে ইয়াং ডাক্তার এবং প্রতিমন্ত্রী ওনারা একটা ব্যবস্থা নিবেন যে মানুষ আর দেশের বাইরে যাওয়ার চিন্তা করবে না মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তিরান বাসকে আলোচনা আপনাকে দিয়ে আমরা সব কিছুর পরেও কিছু কথা বলতে চাই যে আমাদের দেশ 
আমরা সেই দেশ যেখানে আমাদের এই বিগত দশ বছরে স্বাস্থ্য সেবায় যে মানে দৃষ্টান্ত দেওয়ার মতো উন্নয়ন হয়েছে সেই কথাগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের শিশু মৃত্যুর হার কমেছে আমাদের গড় আয়ু বেড়েছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে এম ডিজি গোল যেগুলো আছে সেগুলো অর্জন করেছে বিশ্ব স্বীকৃত যে ডাব্লিউ এইচ ও এবং ইউনাইটেড নেশনের একাধিক পুরস্কার পেয়েছে আমাদের প্রত্যেক ছয় হাজার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো থেকে আমরা তিরিশটি করে ওষুধ বিনামূল্যে দিচ্ছি যার উদাহরণ নজির কোনো পৃথিবী দেশে দিতে পারবে না আমরা স্ট্রাকচারালি ইউনিয়ন পর্যায়ে আমাদের মা ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স জেলা সদর হসপিটাল এখন দেখা যাচ্ছে সমগ্র জেলাতেই আমরা মানে এই দুইশো পঞ্চাশ সজ্জার হসপিটাল করেছি আমরা বিশেষায়িত হসপিটাল করেছি বাংলাদেশে প্রত্যেকটি বিশেষায়িত হসপিটাল যেগুলো আমরা বিগত দশ বছরে গড়ে তুলেছি প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টালি এবং আপনি আরও জেনে খুশি হবেন যে ক্যান্সার হার্ট ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য এবং কিডনি চিকিৎসার জন্য প্রত্যেকটি বিভাগীয় শহরে একশো সজ্জার আধুনিক হসপিটাল করা হচ্ছে পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়ে পর্যন্ত আমরা হৃদরোগ ক্যান্সার এবং কিডনি চিকিৎসা রোগীর চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা করছি আমরা সারা বাংলাদেশে যে পরিমাণ মেডিকেল কলেজ হসপিটাল তৈরি করেছি আপনি জানেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আরও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী এবং চিটগং এবং সিলেটে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ অনেক দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে প্রত্যেকটি বিভাগে আমরা বিশ্ব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করব আমাদের স্বাস্থ্য সেবাকে আমরা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য উদ্যোগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে নিয়েছে এই বাংলাদেশে কোনো অনিয়মের কারণে সেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুনাম নষ্ট হয়ে যাবে এই সুযোগ এই মন্ত্রিসভায় থেকে আমরা এই মন্ত্রণালয় থেকে ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ 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 জনাব জায়দুল হাসান পিন্টু ধন্যবাদ জনাব ডক্টর মুরাদ হাসান এমপি মাননীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আপনি সময় দিয়েছেন এবং অনেকগুলো প্রশ্ন জানার ছিল এবং আপনি প্রথম দিন বলেছিলেন পিন্টু ভাইছিলেন যে আমরা আসব কথা বলবো আপনি সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন এবং সম্ভবত দর্শক আসলে মানে সমস্যাগুলো পাঁচ বছর দশ বছর বা এত কম সময় নয় দীর্ঘকাল ধরে জমে ওঠা সমস্যা এবং আমরা জানি যে যদি একটি সামান্য জঞ্জাল এক কোণে জমে সেটি সরাতে সময় লাগে কিন্তু সরানোর জন্য যেটি সবচেয়ে বড় দরকার সেটি হচ্ছে কমিটমেন্ট সেই কমিটমেন্টের জায়গাটি যদি স্থির থাকে নিশ্চয়ই আমরা এমনিতেই অনেকগুলো জায়গায় আমরা এগিয়ে এসেছি স্বাস্থ্য খাতের এবং যে প্রান্তিক বিষয়গুলো বা যে বিষয়গুলো আলোচনায় রয়েছে নিশ্চয়ই সেই সময়টি আসবে একদিন মন্ত্রী বলবেন যে এই বিষয়গুলো চলে গেছে এবং যদি সবাই আন্তরিক হই সেই সময়টি আসা কিন্তু খুব দূরের নয় শুভরাত্রি